गुड मॉर्निंग एवरी वन कैसे हैं आप सभी आई होप ऑल आर वेरी गुड टूडे इज ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ सेप्टेम्बर और डे है मंडे तो जैसे कि आपको बताया कि आपके जो पेपर हैं वो फर्स्ट अक्टूबर से जो वो शुरू होने वाले हैं तो हमारे पास जो वो तीन चार दिन है और चैप्टर का रिविजन करना है हमें सिक्स चैप्टर का तो मतलब कि हमें कम से कम दो चैप्टर तो एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेंगे तो आज हम रिविजन करेंगे चैप्टर नंबर फाइव एंड चैप्टर नंबर सिक्स का चैप्टर नंबर फाइव एंड चैप्टर नंबर सिक्स का लास्ट uh, से शुरू करते हैं ठीक है फाइव सिक्स जो वो दो दिन में एक दिन में हो जाएगा और थ्री uh, और फोर हो जाएगा फिर उसके बाद और फर्स्ट और सेकंड फिर हो जाएगा नेक्स्ट में ठीक है तो ऐसे हम दो दो चैप्टर का रिवीजन करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इन दोनों चैप्टर में ठीक है उसको जो वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपने सबसे पहले तो वीडियो को अच्छे से देखना है और वीडियो को देखते देखते जो वो आपने जो भी मैं टॉपिक बताता जाऊंगा उनको जो वो नोट करते जाना है और उनकी आपने प्रैक्टिस करनी है सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी पूरे चैप्टर में तो वीडियो भी काफी बड़ा होगा तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है सबसे पहले तो तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर जो है वो है मल्टीपल एंड फैक्टर ठीक है मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में ठीक है तो सबसे पहले मल्टीपल के बारे में डिस्कस करते हैं तो मल्टीपल का क्या मतलब होता है ठीक है मल्टीपल का मतलब है मल्टीप्लाई करिए वन से करिए टू से करिए थ्री और फाइव एटसेट्रा ठीक है ऐसे जो वो आप चलते रहिए जैसे मैं टू के मल्टीपल लिखूंगा मल्टीपल ऑफ टू इक्वल टू तो टू वन जा टू ठीक है टू टू जा फोर ठीक है टू थ्री जा यहाँ पे टू वन से मल्टीप्लाई हुआ फिर ये टू से मल्टीप्लाई हुआ फिर यहाँ पे थ्री से हो जाएगा ठीक है थ्री टू जा सिक्स आ जाएगा मतलब जब टू के मल्टीपल हो टू टू के डिफरेंस में आप जो ऐसे आगे तक लिखते जाए ऐसे सो ठीक है आई होप आप समझ गए हैं कि मल्टीपल क्या होते हैं अच्छा आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब वो वन से मल्टीप्लाई किया जीरो के साथ क्यों नहीं किया देखिए एक प्रॉपर्टी सबने पढ़ी थी मल्टीपल की कि जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर तब हम जो वो इसको नहीं लिखते हैं ठीक है जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर ठीक है क्यों है जीरो मल्टीपल एवरी नंबर का आ, क्योंकि देखिए जी थ्री अगर मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूं तो जीरो हो जाएगा फोर को अगर मैं जीरो के साथ मल्टीप्लाई करूं जीरो हो जाएगा फाइव को जीरो के साथ करूं आ, तो जीरो हो जाएगा इसका मतलब जीरो तो सभी के मल्टीपल में आ रहा है तो इसलिए हम जीरो को नहीं लिखते हैं जब हम मल्टीपल लिख रहे होते हैं जैसे मैं फोर के मल्टीपल लिखूँ तो मैं पहले जीरो नहीं लिखूंगा नो आपने ऐसे पूछा जाए प्रॉपर्टीज में कि जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर तो आपने बोला यस जीरो इज अ मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर बिकॉज एग्जाम्पल देखिए जीरो मल्टीप्लाई वे थ्री जीरो जीरो मल्टीप्लाई वे फोर जीरो ठीक है जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो वो जीरो हो जाएगा ठीक है और फैक्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर तो हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे लेकिन पहले जब आप मल्टीपल के बारे में समझो जैसे आपको जब क्वेश्चन पूछा गया कि एट लिखा है आ, यहाँ पे एट लिखा है एट वन जाए फिर सिक्सटीन लिखा है फिर ऐसे ऐसे डैश डैश आ गया ठीक है फोर डैश है तो फोर नंबर आपको आगे फिल करना पड़ेंगे तो एट थ्री जा यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी फोर एट फाइव जा जो वो आगे आ जाएगा तो ऐसे ऐसे एट फोर जा जाएगा ठीक है थर्टी टू ऐसे आप जो वो इसको मतलब कि आपको मल्टीपल के लिए जो वो टेबल का आना भी बहुत जरूरी है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेबल जो वो आपको कम से कम ट्वेंटी तक जो वो सभी को आने चाहिए ठीक है अगर नहीं आते हैं तो लर्न कर लें जल्दी जल्दी से मैक्सिमम फिफ्टीन तक तो सभी को आते हैं सिक्सटीन तक ठीक है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ट्वेंटी तक आते हैं तो जिनको नहीं आते हैं वो जो पहले ट्वेंटी तक टेबल लर्न करें अब देखिए तो कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जैसे आ, हमने अभी डिस्कस किया पहली प्रॉपर्टी की जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर आप जो बुक में देख सकते हैं पेज नंबर है फिफ्टी एट से लेकर के डिस्कस करेंगे हम लोग सभी पेज इज नाइनटी एट नंबर तक ठीक है 98 पेज नंबर तक जो अब हम डिस्कस करेंगे ठीक है काफी बड़ी वीडियो होगी इसलिए जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर फर्स्ट हो गया अब देखिए अगर आपको पूछा जाए कि क्या एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन देखिए क्या एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन तो देखिए अगर मैं मल्टीपल ऑफ वन लिखूं ठीक है मल्टीपल ऑफ वन अब वन भी तो एक नंबर है काउंटिंग नंबर में नेचुरल uh, नंबर है तो अगर पूछा जाए कि मल्टीपल ऑफ वन तो मल्टीपल ऑफ वन में वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करिए वन आ जाएगा वन को टू के साथ करें टू आ जाएगा वन को थ्री के साथ करें थ्री आ जाएगा वन को फोर देखिए वन को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो जो वो वही नंबर आ जाएगा इसका मतलब है कि एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन मतलब कि जो भी हमारे पास नंबर है चाहे वो इंटीजर ही क्यों ना हो ठीक है इंटीजर होते हैं माइनस वाले ले
a number is a multiple of dash तो वहां पे वन होगा क्योंकि एवरी नंबर मतलब कि सभी नंबर जो वो वन के मल्टीपल होते हैं क्योंकि वन को तो किसी के हिसाब से भी मल्टीप्लाई कर दो वो वही नंबर बन जाएगा और जीरो के साथ करेंगे तब तो जीरो हो जाएगा तो इसलिए जीरो इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ वन तो ये दो बातें आपने याद रखनी है लेकिन एक और बात है एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ तो ये बात भी बिल्कुल सही है ठीक है कैसे आ, क्योंकि देखिए जब आप फाइव के मल्टीपल लिखते हैं तो फाइव वन जब फाइव से पहला मल्टीपल वो खुद ही होता है ठीक है जब सिक्स के मल्टीपल लिखेंगे तो सिक्स वन जब सिक्स पहला मल्टीपल जब वो खुद ही होगा तो इसका मतलब एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट तो हर एक नंबर का जो वो मल्टीपल वो खुद भी होता है इसका मतलब ये है ठीक है तो खुद भी होगा अगर पूछा जाए कि सिक्स जो वो सिक्स का मल्टीपल है यस वो खुद खुद का मल्टीपल होगा वो खुद खुद का मल्टीपल होगा अब देखिए जब मैं सिक्स के मल्टीपल लिखूं तो सिक्स में पहले लिखूंगा सबसे पहले मैंने बोला जीरो तो नहीं आएगा जब आप मल्टीपल लिखेंगे जीरो नहीं आएगा लेकिन जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर तो इसलिए जीरो नहीं लिखते हैं वन से स्टार्ट करते हैं सिक्स वन जा सिक्स सिक्स टू जा ट्वेल्व सिक्स थ्री जा एटीन सिक्स फोर ऐसे ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन ठीक है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो सिक्स है तो किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल है वो जो वो कौन सा है किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल जो वो कौन सा है तो वो आप बोलें कि वो नंबर जो वो खुद ही है ठीक है तो एक प्रॉपर्टीज और है कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इट्स ठीक है द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इज द नंबर इट्स ठीक है तो अगर आप एक और प्रॉपर्टी यहां से बनाओ तो आप बना सकते हो कि मल्टीपल ऑफ नंबर जितने भी मल्टीपल है सारे मल्टीपल ऑफ नंबर आर इधर ग्रेटर ठीक है आ, मतलब कि जितने भी सिक्स के मल्टीपल हैं या तो वो उसके बराबर हैं या तो उससे बड़े होंगे उससे छोटे नहीं हो सकते तो यहां से एक प्रॉपर्टी और बन जाती है कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर ठीक है तो यहां पे आप याद रखें और एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो क्योंकि इसके बाद हम फैक्टर पे सीधे ही चले जाएंगे ठीक है देखिए कैसे अगर मैं जैसे सिक्स के मल्टीपल लिख रहा हूं मैं सिक्स छोटा नंबर लेते हैं थ्री के मल्टीपल लिख रहा हूं तो थ्री वन जी वो नंबर खुद होगा सबसे पहले अपना मल्टीपल थ्री टू जो सिक्स थ्री थ्री जी नाइन थ्री ट्वेल्व आ जाएगा फिर फिफ्टीन आ जाएगा फिर जो वो आगे एटीन आ जाएगा ठीक है ऐसे चलते रहेंगे थ्री के मल्टीपल है तो यहां से एक प्रॉपर्टी और बनती है देखिए कैसे अगर मैं इस मल्टीपल को जो वो जिसके भी मल्टीपल जैसे थ्री से डिवाइड किया तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा थ्री टू जो सिक्स होता है टू आगे रिमाइंडर जीरो आ जाएगा रिमाइंडर जीरो आ जाएगा मतलब कि नो रिमाइंडर आप बोल सकते हो मतलब कि इन किसी भी मल्टीपल से जब आप मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर जो वो डिविजिबल हो जाएगा ठीक है इसका मतलब ये हुआ, हुआ तो यहां से भी एक प्रॉपर्टीज बन जाती है हमारी क्या प्रॉपर्टी कि द मल्टीपल ऑफ अ नंबर जितने भी मल्टीपल हैं कैन बी डिवाइडेड बाई इट थ्री से डिवाइडेड करने पर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर वो जो वो कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ते हैं मतलब कि पूरे पूरे डिविजिबल हो जाते हैं जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर जीरो तो मतलब कि पूरा पूरा वो डिविजिबल हो गया ठीक है तो आप नाइन को थ्री से करिए ट्वेल्व को थ्री से करिए ठीक है तो अगर मैं लिखूं सिक्स जो वो थ्री से डिविजिबल हो जाता है तो आ जाता है टू ठीक है देखिए सिक्स जो वो मल्टीपल था थ्री का डिवाइड किया ठीक है अब समझिए यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा मैं थोड़ा सा इसको मोटा जैसे कर लेता हूँ यस जैसे मैंने लिखा फिफ्टीन के मल्टीपल है थ्री और फाइव ठीक है वैसे तो और भी मल्टीपल है इसके ठीक है कई सारे मल्टीपल है जैसे मैंने लिखा सॉरी फिफ्टीन के मल्टीपल नहीं है थ्री और फाइव का मल्टीपल है सॉरी थ्री और फाइव का मल्टीपल जो वो यहाँ पे कौन सा है फिफ्टीन है तो ये जो फिफ्टीन के जो थ्री और फाइव लिख रहा हूं वो क्या होंगे ठीक है कोई सी नहीं है तो ये जो वो फैक्टर होते हैं ठीक है ये जो वो फैक्टर होते हैं अब समझिए फैक्टर क्या होता है ठीक है अब समझिए फैक्टर होता क्या है देखिए फैक्टर जो वो जैसे फिफ्टीन के जब मैं फैक्टर लिखूंगा फिफ्टीन के जब मैं फैक्टर लिखने लगा तो सबसे पहले तो वन आएगा क्योंकि वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर ठीक है तो जैसे फिफ्टीन के जो भी फैक्टर होंगे इसका मतलब उन नंबर से जो वो 15 को डिवाइड करके वो पूरा डिवाइड हो जाएगा मतलब कि 15 जो वो किस किस नंबर से डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर जीरो आ जाता है विदाउट नो रिमाइंडर मतलब कि नो रिमाइंडर ठीक है नो रिमाइंडर तो इसका मतलब वो उसके फैक्टर होंगे ठीक है देखिए मल्टीपल और फैक्टर में जो वो बिल्कुल अपोजिट का डिफरेंस है बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल उल्टा तो देखिए वन आ जाएगा टू से तो नहीं होगा डिवाइड इसलिए टू नहीं आएगा फैक्टर में थ्री से होता है थ्री और फाइव आता है तो थ्री और फाइव आ जाएगा और फिर जब वो किसी से नहीं होता है तो फिफ्टीन आ जाएगा तो यहां से कई सारी प्रॉपर्टीज बनती है फैक्टर की यहां से कई सारी फैक्टर प्रॉपर्टीज बनती है
तो जल्दी जल्दी से मैं बता दूं कि जैसे वन इज द फैक्ट ऑफ हाइब्रिड नंबर ठीक है फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही होगी वन इज द फैक्ट ऑफ क्योंकि वन तो सभी में आएगा और वो खुद नंबर खुद का फैक्टर भी होगा ये बात भी याद रखिए अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट ठीक है एक और प्रॉपर्टी है कि अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अनदर लार्ज नंबर इफ इट डिवाइड द लार्ज नंबर एक्जैक्टली दस इन अ डिविजन सम द फैक्टर ऑफ ए डिवाइडेंट आर द डिवाइजर आर द डिवाइजर एंड क्वेश्चन प्रोवाइडेड रिमेंडर इज जीरो तो मैंने अभी बताया कि इन नंबर से अगर मैं इस फिफ्टीन को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर जीरो आ जाता है बस यही प्रॉपर्टी है ठीक है अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर मतलब कि किसी भी uh, किसी भी नंबर सॉरी किसी भी जैसे मैं 15 के फैक्टर लिखूं तो 1 आ जाएगा 3 आ जाएगा 5 आ जाएगा 15 आ जाएगा अगर मैं पूछूं किसी भी नंबर का जो स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा वो 1 होगा ठीक है चाहे आप 16 के लिख लो तो वो भी 1 आ जाएगा क्योंकि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग की द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज वन द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज वन और ग्रेटेस्ट फैक्टर देखिए यहाँ पे यहाँ पे ग्रेटेस्ट फैक्टर की भी बात है वहां पे ग्रेटेस्ट मल्टीपल की बात नहीं होती है क्योंकि ग्रेटेस्ट मल्टीपल जो वो ऐसे चलता जाता था तो वो जो वो हमें पता ही नहीं है लास्ट नंबर कौन सा है ठीक है तो 15 का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है यहाँ पे 15 है इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का जो फैक्टर जब हम लिखेंगे तो द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ नंबर द नंबर इट ठीक है वो नंबर खुद ही जो वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा अपना ठीक है एक और सुनिए जैसे एक और प्रॉपर्टी है कि द फैक्टर ऑफ नंबर आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इसमें बिल्कुल उल्टा है देखिए जब हमने थ्री के मल्टीपल पढ़े थे तो थ्री आया सिक्स आया अब हम फिफ्टी फिफ्टीन के फैक्टर लिख रहे हैं तो वन आया फाइव आया थ्री आया और फिफ्टीन आया ठीक है यहाँ पे हमने मल्टीपल में बोला था कि या तो वो थ्री होंगे या उससे बड़े होंगे ठीक है या तो मतलब कि वो खुद होगा उसका मल्टीपल या तो खुद से बड़े होंगे यहाँ पे देखिए या तो वो खुद होगा या तो उससे छोटे होंगे ठीक है लेकिन वन से छोटे नहीं होंगे फिलहाल आपने वन तक ही पढ़ा है होल नंबर तक पढ़ लिया आपने जीरो तो नहीं होगा इसमें जीरो नहीं होगा ठीक है तो ऐसे याद रखिए कि द फैक्टर ऑफ नंबर द फैक्टर ऑफ नंबर इज ऑलवेज लेस देन ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इक्वल टू जरूर बोलना है क्योंकि फिफ्टीन भी है साथ में ठीक है तो फिफ्टीन के इक्वल मतलब कि फिफ्टीन भी उसका फैक्टर होगा नेक्स्ट uh, है एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो ठीक है अब जीरो की बात आई ठीक है मतलब कि सभी नंबर जो वो जीरो के फैक्टर होंगे सभी नंबर जीरो के फैक्टर होंगे आ, क्यों होंगे जीरो के फैक्टर बिकॉज जीरो को जो जीरो को तो सभी डिवाइड कर जाते हैं ठीक है जीरो को तो सभी नंबर डिवाइड कर जाते हैं ठीक है देखिए फैक्टर क्या होता है हमने अभी देखा कि फिफ्टीन के फैक्टर हुए वन थ्री फाइव एंड फिफ्टीन तो ये सभी नंबर से अगर मैं फिफ्टीन को डिवाइड करूँ तो वो नंबर जो वो डिवाइड हो जाता है रिमाइंडर जीरो आ जाता है इसका मतलब फैक्टर वही हुए जिसको मतलब कि उस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए डिविजिबल हो जाना चाहिए वो होते हैं फैक्टर अब देखिए इसने एक बात बोली कि एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ जीरो तो एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ जीरो इसका मतलब है कि जीरो से सभी नंबर डिवाइड हो जाने चाहिए तो अगर मैं फाइव से करता हूँ फाइव को जीरो से करूंगा जीरो आ जाएगा ठीक है सिक्स से करता हूँ सिक्स जीरो से करूंगा जीरो आ जाएगा सेवन से करता हूँ जीरो जीरो से करूंगा मल्टीप्लाई सेवन को जीरो आ जाएगा देखिए मतलब कि जीरो इज द फैक्टर ऑफ सॉरी एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ ऑफ जीरो नेक्स्ट बात करते हैं आ, थोड़ा सा इवन और ऑड नंबर के बारे में जल्दी से इवन और यहाँ पे लिखते हैं मैंने ऑड नंबर ठीक है देखिए इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाए सिंपली बेचा और या तो मल्टीपल ऑफ टू आ जाएंगे मल्टीपल ऑफ टू जो वो इसका बेस्ट डेफिनेशन होगी क्योंकि बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन मल्टीपल ऑफ टू मल्टीपल के बारे में आपको पता है मल्टीपल ऑफ टू मीन्स टू वन जो टू 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 जो फोर तो टू से स्टार्ट होंगे इवन नंबर और टू टू के डिफरेंस में चलते जाएंगे जैसे सिक्स आया फिर एट आया एट में टू प्लस करो टेन आ जाएगा टेन टेन में टू प्लस करो ट्वेल्व आ जाएगा ये सारे अगर आप ऐसे बोलें कि इनके लास्ट में क्या आ रहा है लास्ट में जो वो जीरो आ रहा है या तो टू आ रहा है या तो फोर आ रहा है या तो सिक्स आ रहा है या तो एट आ रहा है बस पांच नंबर आपने याद रखने हैं बस पांच नंबर आपने याद रखने हैं जिनके लास्ट में जैसे आपको बड़ा नंबर आ गया फोर फाइव सिक्स सेवन एट इतना बड़ा नंबर है फोर्टी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेवेंटी एट तो यहाँ पे आप वन स्टेज चेक करिए इन फाइव को कंपेयर करिए कि कौन सा है जीरो टू फोर सिक्स एट एट है तो इसका मतलब ई वन नंबर है सारा ठीक है मतलब कि वन स्टेज यूनिट डिजिट पर जो वो आपको जीरो टू फोर सिक्स एट मिल जाए या तो लास्ट डिजिट पर ऐसे ही सिंपली याद रखिए कि लास्ट में जो वो यूनिट डिजिट पर जो आपको ऐसा नंबर मिल जाए जो टू से डिविजिबल हो ठीक है जीरो भी टू से डिविजिबल होता है ठीक है तो ऐसा नंबर जो लास्ट में जो वो टू से डिविजिबल हो जाए इसका मतलब वो जो वो इवन नंबर होगा सिंपल ठीक है
ए बी टू टू के डिफरेंस में हो गए ठीक है तो ऐसे आप इनको याद रखिए अच्छा इनके वन डिजिट पर क्या आ रहा है वन आ रहा है या तो थ्री आ रहा है या तो फाइव आ रहा है या तो सेवन आ रहा है या तो नाइन आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे आपने पांच याद रखने हैं पांच डिजिट याद रखने वन थ्री फाइव सेवन नाइन जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ जैसे फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पे देखिए ये वही एग्जाम्पल है जैसे आपने चेक करना है कि और नंबर है वो नंबर है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में एट है अगर ये और नंबर होता तो यहाँ पे लास्ट में इनमें से कोई एक डिजिट होता वन थ्री फाइव सेवन नाइन इनके अलावा और कुछ होता ही नहीं ठीक है इनके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता और नंबर में ठीक है मैं बता दू आपको तो यहाँ पे एट है इसका मतलब तो यहाँ पे इसमें नहीं आ रहा है ये तो जीरो टू फोर सिक्स एट में आ रहा है इसका मतलब ए तो ई नंबर है अगर सेवन होता लास्ट में तो यहाँ पे सेवन है इसका मतलब ए ऑर्ड नंबर था ठीक है इससे पीछे जितना भी था वो ऑर्ड नंबर होता भाई आप समझ गए होंगे ऐसे आपने इसको याद रखना है आ, तो अब बात करते हैं थोड़ा सा स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट ठीक है देखिए जब हम स्मॉलेस्ट लिखते हैं सिंपल स्मॉलेस्ट वन डिजिट का नंबर तो आप बोलिए जीरो क्योंकि अब अभी, अभी आपने होल नंबर के बारे में डिस्कस किया वैसे माइनस में भी नंबर होते हैं लेकिन उनको छोड़िए स्मॉलेस्ट वन डिजिट वाला नंबर जीरो है ठीक है अगर आपको बोला जाए कि ग्रेटेस्ट कौन सा है वन डिजिट वाला नंबर तो ग्रेटेस्ट तो कौन सा है देखिए वन डिजिट वाला नंबर जब जीरो से स्टार्ट की कर दिया हमने वन आया टू आया फिर नाइन के बाद टेन आएगा तो नाइन इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट वन डिजिट वाला नंबर होगा अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट कौन सा होगा फिर टू डिजिट वाला नंबर तो टेन हो जाएगा ठीक है टू डिजिट वाला नंबर स्मॉलेस्ट है नाइन के बाद टेन आता है टू डिजिट वाला नंबर अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट टू डिजिट वाला नंबर तो ग्रेटेस्ट में जो वो टू डिजिट वाला नंबर जो वो नाइनटी नाइन आ जाए क्योंकि नाइनटी नाइन के बाद जब वो हंड्रेड आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं ग्रेटेस्ट बोलूँ जैसे फाइव डिजिट का नंबर तो आप जो वो फाइव टाइम्स नाइन लिखिए वन टू थ्री फोर फाइव अगर मैं बोलूँ स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट का नंबर तो वन के आगे फोर जीरो लगाइए जीरो जीरो जो वो स्मॉलेस्ट में लगती है ग्रेटेस्ट लिखती बार जो वो आप नाइन नाइन लिखते हैं लेकिन ध्यान रखिए स्मॉलेस्ट लिखती बार जो वो पांच जीरो ना लगाए क्योंकि वन भी तो काउंट होगा तो इसलिए जब वो फोर जीरो लगाए और वन भी साथ में होगा तो इसलिए फाइव डिजिट होने चाहिए आपके टोटल पूरे अगर आपको पूछा है कि ग्रेटेस्ट टू डिजिट अभी वन नंबर के बारे में पढ़ लिया ग्रेटेस्ट टू डिजिट का ही वन नंबर तो टू डिजिट वाला ग्रेटेस्ट तो 99 है लेकिन ये जो 99 है तो और नंबर है तो इससे पिछले वाला कौन सा होगा 98 होगा तो 8 आना चाहिए लास्ट में 8 या 0 टू फोर सिक्स एट आना चाहिए तो यहाँ पे नाइन था ए तो और नंबर था अगर पूछा जाए ग्रेटेस्ट और और टू डिजिट नंबर तो तब तो नाइन्टी होगा लेकिन अगर पूछा जाए कि इवन होना चाहिए तो नाइन्टी होगा तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है तो अब थोड़ा सा फैक्टर के बारे में बात करते हैं फैक्टर आपने कैसे निकालना है जैसे मैं 16 के फैक्टर निकालने लगा तो आपकी अगर ये वन से स्टार्ट करिए ठीक है वन से स्टार्ट करिए वन तो फैक्टर सभी का होता है तो वन से स्टार्ट करना है तो मतलब वन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर सिक्सटीन आना चाहिए इसका मतलब यही हुआ सीधी से बात ठीक है जैसे वन को सिक्सटीन से करेंगे तो सिक्सटीन वन और सिक्सटीन तो होंगे ही सबसे पहला जो स्टेप होगा वो यही रहेगा वन और सिक्सटीन तो होंगे ही तो दो फैक्टर तो आप कम से कम किसी भी नंबर के लिख सकते हो बड़े आराम से ठीक है अब देखिए टू से स्टार्ट करें टू से भी जाता है टू एट से होता है सिक्सटीन तो टू और एट भी आगे थ्री से स्टार्ट करते हैं लेकिन थ्री से नहीं जाता है थ्री के टेबल में नहीं आता है तो थ्री छोड़िए फोर तो फोर फोर जो होता है सिक्सटीन जैसे ही फोर फोर आया मतलब दोनों नंबर जो वो सेम आ गए मतलब जैसे यहाँ पे रिपीट होने लगे आप जो वो इन फैक्टर को कंप्लीट हो चुके हैं फैक्टर लिखिए देखिए कैसे आप ऐसे लिखिए वन से वन टू फोर ऐसे चलिए साइड को और ऊपर चलिए तो वन फैक्टर ऑफ सिक्सटीन वन टू फोर फोर टू टाइम्स एक बार लिखे इसको ठीक है एट एंड सिक्सटीन ये सारे इसके फैक्टर हो गए अब देखिए इन फैक्टर का क्या मतलब जैसे क्या क्या है फैक्टर वन टू आया फोर आया एट आया और 16 आया ठीक है ये सारे इसके फैक्टर आ गए अब देखिए इन फैक्टर का मतलब क्या है आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा देखिए कैसे कि 16 इन फैक्टर को जो वो जो भी इसके 16 फैक्टर है इन आ, से जो वो इस 16 को डिवाइड करने पर जो वो रिमाइंडर जीरो आता है मतलब कि आपको पूछा जाए कि क्या आ, 16 जो वो 16 का फैक्टर है यस सिक्सटीन सिक्सटीन का फैक्टर है अगर पूछा जाए कि आ, क्या फोर जो वो सिक्सटीन का फैक्टर है तो आपने कैसे चेक करना है फोर फोर को सिक्सटीन से डिवाइड करिए रिमाइंडर जीरो आ गया तो इसका मतलब है सिक्सटीन का फैक्टर होगा तो जैसे एट जो वो सेवेंटी टू का फैक्टर है तो एट का डेबल पड़ी सेवेंटी टू आ रहा है या सात आता है ठीक है एट नाइन जा सेवेंटी टू होता है तो इसका मतलब एट जब वो फैक्टर है सेवेंटी टू का मतलब कि आपको फैक्टर पूछा जाए तो आप जब उसका टेबल पड़ी अगर उसके नंबर में आता है या डिवाइड करिए उसके सेवेंटी को जो वो एट से डिवाइड करिए ठीक है अगर रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर होगा तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं आप ठीक है तो
नेक्स्ट uh, uh, हमने जो बोर्ड कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे ठीक है वैसे तो हमने मैंने एक वीडियो बनाई है इस पर पूरी अगर तो आपको इसको देख लें पहले यूट्यूब पर जाके अच्छे से बट अगर आपने को डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है ठीक है डिविजिबिलिटी रूल्स सुबह टू से लेकर इलेवन तक हमने पढ़े हैं टू से लेकर इलेवन तक हमने डिस्कस किए तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि टू से जो डिविजिबल है वो कौन से नंबर होंगे देखिए सारे जो ईवन नंबर हमने पढ़े वो टू से डिविजिबल होंगे मतलब कि लास्ट में जब वो टू आए सॉरी जीरो आए टू आए फोर सिक्स एट इन नंबर में से कोई भी लास्ट में आए तो उसका मतलब वो टू से डिविजिबल हो जाएगा ठीक है अब थ्री से थ्री से जैसे वन टू थ्री आप क्या करिए वन टू टू थ्री लिखा मैंने तो इसको चेक करना है कि थ्री से डिविजल है तो आप क्या करिए नंबरों जितने भी डिजिट हो ठीक है वन प्लस टू उनको प्लस करिए तो यहाँ पे बनाया थ्री टू फाइव हो गया सिक्स हो गया तो सिक्स देखिए जो थ्री से अगर डिविजिबल है तो ये तो डिविजल है इसका मतलब है कि वन ट्वेंटी थ्री वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री जो वो थ्री से डिविजल है तो ये इसका जो वो आप पहचानने का तरीका है ठीक है फोर से फोर से जैसे हमने फोर बाय सिक्स लिखा तो यहाँ पे जो वो लास्ट वाले टू डिजिट चेक करने अगर वो फोर से डिविजिबल है तो उसका मतलब है कि फोर से वो नंबर डिविजिबल होगा ठीक है जैसे फिफ्टी सिक्स जो है वो फोर्टीन फोर जा होता है शायद यस फोर्टीन फोर जा होता है फिफ्टी सिक्स इसका मतलब है कि फिफ्टी सिक्स जो वो फोर से डिविजिबल है इसका मतलब फोर फाइव सिक्स भी फोर से डिविजिबल होगा चाहे यहाँ पे फाइव लिख दो यहाँ पे सिक्स लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता फिफ्टी सिक्स लास्ट में तो फोर से वो डिविजिबल है लास्ट वाले टू डिजिट नंबर तो इसका मतलब फोर से डिविजिबल होगा फाइव का तो बहुत ही सिंपल है लास्ट में जो वो जीरो होना चाहिए या तो फाइव आना चाहिए तो इसका मतलब वो जो वो डिविजिबल होगा फाइव से सिक्स से सिक्स का ए है कि टू से भी होना चाहिए और थ्री से भी होना चाहिए दोनों नंबर से होना चाहिए डिविजिबल पहले तो टू टू से मैंने बता दिया थ्री से भी चेक करें तो वो सिक्स से भी होगा सेवन से कैसे चेक करते हैं जैसे सेवन से जैसे टू थ्री फोर तीन नंबर लिखे मैंने तो इसमें क्या करना है आ, तो इसमें जो वो जैसे ट्वेंटी लिखा लास्ट वाला छोड़ के जो वो इसके डबल से माइनस कर दिया जैसे फोर टू जो होता है इसको माइनस किया ठीक है उसके बाद जो भी नंबर आया उसको भी उसी स्टेप से माइनस करना है जैसे ही आपके पास दो नंबर लास्ट में मिल जाए तो वो चेक करना है जैसे सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन होता है फोर्टी नाइन लास्ट में आया तो उसका मतलब है कि ठीक है छोटा नंबर टू डिजिट तक तो आप चेक कर सकते हो ठीक है सेवेंटी तक सेवन का टेबल तो आपको आता होगा तो कम से कम सेवेंटी के पीछे जो भी नंबर आएंगे ठीक है उनको तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो ठीक है तो ऐसे बने लास्ट में टू डिजिट तो वहां पे आप सेवन का टेबल पढ़ के चेक कीजिए कि अगर वो टू डिजिट जो वो सेवन से डिविजिबल हो जाए तो उसका मतलब है सेवन से वो नंबर डिविजिबल होगा एट से कैसे चेक करते हैं एट का भी सिंपल जैसे मैंने लिखा थ्री फोर फाइव सिक्स एट में जो वो लास्ट वाले थ्री चेक करने हैं अब प्रॉब्लम है अब जो वो लास्ट वाले थ्री तक आपको टेबल नहीं पता है आप क्या करिए सिंपली जल्दी से एट से डिवाइड कर दीजिए ठीक है एट से डिवाइड कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा डिवाइड करने का मतलब रिमाइंडर जीरो आया इसका मतलब वो डिवाइड हो जाएगा नाइन से नाइन का भी बिल्कुल सिंपल है ठीक है नाइन का भी बिल्कुल सिंपल है जैसे 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 थ्री का होता था जैसे थ्री का होता था थ्री का क्या होता था प्लस करिए जैसे थ्री फोर फाइव इसको चेक करना है कि नाइन से डिविजुअल है या नहीं तो क्या करिए जैसे थ्री में प्लस करते थे प्लस सभी डिजिट को सभी डिजिट को प्लस करिए यहाँ पे हो गया नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व बार है ट्वेल्व तो नाइन से डिविजुअल नहीं है वहां पे थ्री से चेक करते हैं यहाँ पे नाइन से चेक करना है लास्ट में ठीक है तो यहाँ पे ट्वेल्व नहीं है तो उसका मतलब है ए थ्री फोर फाइव जो वो नाइन से डिविजुअल नहीं होने वाला टेन से तो बहुत ही सिंपल है लास्ट यूनिट डिजिट पर जो वो जैसे थ्री फोर जीरो जीरो आ जाए तो वो टेन से डिविजिबल होगा इलेवन का थोड़ा सा अलग जैसा है तो थोड़ा जल्दी से देखें जैसे वन सेवन टू फाइव फोर डिजिट नंबर है तो यहाँ पे क्या चेक करते हैं सिंपली ए और डिजिट नंबर है आ, ए सॉरी हाँ एड है और ए बी ऑर्ड है तो ए इवन है और ए वन है ठीक है मैं यहाँ पे रेड से यस ए ऑर्ड है ए ऑर्ड है ऑर्ड प्लेसिस पर है मतलब ठीक है और ए इवन प्लेसिस पर है ए बी इवन प्लेस पर है इवन प्लेसिस को प्लस करिए ऑर्ड प्लेसिस को प्लस करिए आपस में उसको उसका डिफरेंस निकालिए देखिए सेवन और फाइव होता है ट्वेल्व और टू और वन होता है थ्री तो थ्री जो वो ऑर्ड प्लेसिस को प्लस करके आया और ट्वेल्व जो वो इवन प्लेसिस को प्लस करके आया ट्वेल्व में से थ्री डिफरेंस निकालना है ठीक है माइनस करना है एक दूसरे को बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है ट्वेल्व में से थ्री माइनस हुआ नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व नाइन आ रहा है ठीक है अब नाइन इलेवन से डिविजल है नहीं नाइन जो वो इलेवन से हाँ यहाँ पे ध्यान रखें अगर जीरो आ जाए तो जीरो तो आ, सभी का होता है ठीक है तो जीरो आ जाए तो आ, बोलना है कि आपने इलेवन से डिविजल है ठीक है जैसे वन ट्वेंटी वन जो वो किससे डिविजल होता है सॉरी इलेवन से डिविजल होता है देखिए कैसे ए ऑड डिजिट नंबर है यहाँ पे ऑड सॉरी ऑड प्लेसिस वाला नंबर है वन और वन टू हो गया और इवन प्लेसिस वाला तो एक ही है टू तो टू माइनस टू जीरो तो आप बोलेंगे जीरो आ गया आप क्या करें
एंड कंपोजिट नंबर देखिए जल्दी से डिस्कस करें प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो इफेक्ट होते हैं फैक्टर ऑफ टू आर वन एंड टू जैसे फैक्टर ऑफ टू टू के जो फैक्टर हैं वो वन और टू ही है सिर्फ तो टू जो वो हमारे पास एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है ठीक है मतलब कि जिनके सिर्फ दो इफेक्ट होते हैं अच्छा दो इफेक्ट होने का क्या मतलब है दो दो फैक्ट तो सभी के होते हैं दो फैक्टर तो मिनिमम सभी को होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि जितने ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर मतलब कि वन और सेवन ही होने चाहिए बाकी और नहीं होना चाहिए मतलब कि स्मॉलेस्ट फैक्टर वन हो उसका और ग्रेटेस्ट फैक्टर वो खुद हो इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए बीच में अगर इसके अलावा कोई बीच में आ गया कोई फैक्टर क्योंकि बीच में ही फैक्टर होंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट होगा ना ग्रेटेस्ट वो खुद होगा इसके बीच में अगर कोई भी फैक्टर आ गया इसका मतलब वो जो प्राइम नंबर नहीं होगा तो जैसे सेवन हो गया टू होता है सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर तो आपको पूछा जाएगा कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है टू है फिर थ्री आ जाता है फिर फाइव आ जाता है फिर सेवन आ जाता है इलेवन आना चाहिए इलेवन आता है ठीक है थर्टीन आता है फिर जैसे हंड्रेड तक जो आपने याद रखने ठीक है नाइनटी लास्ट आता है तो यहाँ पे कितने हैं टोटल ट्वेंटी है ठीक है याद रखिए जीरो और हंड्रेड के बीच में जितने प्राइम नंबर है वो कितने हैं ट्वेंटी फाइव है इनको छोड़ के जो बच गए वो कंपोजिट नंबर होंगे जैसे मैंने लिखा फोर तो फोर जो वो हमारे पास सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएं तो इसमें देखिए वन और फोर तो होंगे ही लेकिन टू भी तो आ गया बीच में तो बीच में जो ऐसे नंबर नहीं आना चाहिए फैक्टर में तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा तो ऐसे आप इसको याद रखिए तो यहाँ पे हमने जो वो फैक्टर के बारे में देखा मल्टीपल के बारे में देखा प्राइम नंबर क्या होते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं इवन नंबर क्या होते हैं अब देखिए थोड़ा सा बात करते हैं जैसे आप मैंने बोला कि प्राइम नंबर जो वो टू से स्टार्ट होते हैं अब आप बोलोगे कि वन जो वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है तो तो वन इज अ ना इधर प्राइम नॉर कंपोजिट वन जो वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है याद रखिए क्योंकि देखिए प्राइम नंबर के दो फैक्टर होंगे यहाँ तो वन की सिर्फ वन इफेक्टर है अगर आप बोलें कि वन तो सभी का होता है और वो खुद भी होगा तो वन तो डबल टाइम्स आ रहा है तो इसका मतलब है डबल टाइम्स को हम लोग दो काउंट नहीं करेंगे इसको एक ही काउंट करेंगे तो इसलिए प्राइम नंबर तो नहीं हुआ प्राइम नंबर नहीं हुआ तो कंपोजिट कैसे होगा क्योंकि इसके दो फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं ठीक है तो ऐसे आप याद रखिये वन तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट ऑर्ड प्राइम नंबर ये अच्छा क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट ऑर्ड प्राइम नंबर तो इवन प्राइम नंबर तो हमने सुना था टू होता है और टू ओनली वन इवन प्राइम नंबर है हमारे पास अगर ऑड बोला जाए तो ऑड जो वो टू के बाद जो थ्री आता है वो ऑड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ठीक है तो ऐसे ही आपको जो वो टू डिजिट वाला प्राइम नंबर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ठीक है तो टेन के बाद आता है इलेवन ठीक है टेन जो वो एक कंपोजिट नंबर है तो टेन के बाद इलेवन जो है तो वो जो वो टू डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर है अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर तो कंपोजिट नंबर स्मॉलेस्ट जो वो फोर है ठीक है तो ऐसे आपने याद रखें ऐसे पूछा जाता है कि इलेवन और थर्टी के बीच में कितने कंपोजिट नंबर है ठीक है तो काउंट करिए उनको ट्वेल्व भी है फोर्टीन भी है तो ऐसे करके जो वो आपके पास कितने निकल जाएंगे थर्टीन निकल जाएंगे तो ऐसे आपको पता होना चाहिए देखिए ट्विन प्राइम नेक्स्ट आता है टॉपिक ट्विन प्राइम क्या होता है कोई भी टॉपिक आप लोग जो वो यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले ट्विन प्राइम क्या होते हैं ट्विन प्राइम क्या होते हैं देखिए ऐसे प्राइम नंबर जैसे टू हो गया और थ्री हो गया ठीक है टू और थ्री हो गया ठीक है तो इनके बीच का डिफरेंस है वो वन का है ठीक है लेकिन ऐसे प्राइम नंबर जैसे थ्री और फाइव है ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस जो वो टू का हो वो होते हैं ट्विन प्राइम ट्विन से पता चल रहा है ट्विन मतलब टू ठीक है तो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में देखिए यहाँ पे दो में कंपेयर किया जाएगा एक प्राइम नंबर को नहीं बोल सकते ट्विन प्राइम तो ऐसे प्राइम नंबर ठीक है जिनके बीच का डिफरेंस जो वो टू हो वो होते हैं ट्विन प्राइम तो आप इनको भी याद रखिए अब वो टॉपिक आता है कि प्राइम फैक्टर जो वो निकालें कैसे ठीक है प्राइम फैक्टर तो बोल दिया तो किसी नंबर के जो प्राइम फैक्टर कैसे निकालें तो सबसे पहले एक मेथड है कि ड्रॉ फैक्टर ट्री ठीक है फैक्टर ट्री कैसे बनाएं तो फैक्टर ट्री ऑफ जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ फोर्टीन का तो फोर्टीन के फैक्टर ट्री सबसे पहले तो बेस में जब फोर्टीन लिख लें इसके जो फैक्टर निकल रहे हैं जैसे वन मल्टीप्लाई बाई फोर्टीन एक पेरे है टू मल्टीप्लाई बाई सेवन एक पेरे है थ्री से नहीं जाता है फोर से नहीं जाता है सेवन से जाएगा शायद फिर से तो टू और सेवन बन रहा है वन और फोर्टीन को नहीं लेना है ठीक है वो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फैक्टर नहीं लेने आपने ठीक है तो 14 के जो वो टू और सेवन है तो एक साइड टू लिख लिया एक साइड जो मैंने सेवन से लिख लिया अब जैसे ही इसकी ब्रांचेज में जो वो प्राइम नंबर आ जाए वहां पे स्टॉप करना है तो इसकी ब्रांचेज में तो प्राइम नंबर आ गया टू भी प्राइम नंबर है सेवन भी प्राइम नंबर है तो ऐसे जो
तो मैं जो वो यहाँ पे थ्री और एट भी लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक पेयर जो वो थ्री और एट का भी होता है तो इसको ब्रेक करती है करिए फिर आगे को ठीक है ये भी एक फैक्टर थ्री होगा तो ऐसे आपने जो वहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है आप कोई सभी फैक्टर थ्री यहाँ पे एक बना दें जैसे प्राइम फैक्टर आते हैं ठीक है प्राइम फैक्टर बाई डिविजन मेथड ये वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे थर्टी सिक्स के निकालूंगा तो थर्टी सिक्स लिखे ऐसे सबसे पहले टू से स्टार्ट करें अगर जाता है तो टू से स्टार्ट करना है तो टू एक क्योंकि प्राइम नंबर है हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट तो टू से टू से जाता है तो एटीन टू जो होता है थर्टी सिक्स फिर से टू से जाता है तो नाइन टू जो होता है अब टू से नहीं जाएगा तो थ्री से चेक करिए थ्री थ्री जो होता है ठीक है फिर थ्री और यहाँ पे वन जो इस साइड वाले जितने भी नंबर है वो आप ऐसे प्रोडक्ट में लिखें टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री ये सारे जो प्राइम नंबर होंगे ठीक है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं ठीक है आ, अब एक और क्वेश्चन है जैसे आ, जैसे ग्रेटेस्ट एक और टॉपिक है जैसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बात एक ही है या आता है एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है अब देखिए इसमें मैं सिंपली आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल में ग्रेटेस्ट और हाइएस्ट एक ही बात है तो ये टॉपिक यहाँ पे और लिस्ट मतलब छोटे छोटा मल्टीपल के बारे में आपको बताया फैक्टर के बारे में आपको बताया देखिए जब भी आप वो दो नंबर दिए जाएं जैसे 18 और 16 दिए आपके पास आपको बोला कि इसमें जो वो आप क्या निकालिए जैसे छोटे नंबर लेते हैं अच्छा ठीक है छोटे क्यों लेने जैसे आपको पूछा कि इसके जो वो आप निकालिए एच सी एफ निकालिए ठीक है इसको निकालिए एटीन और सिक्सटीन का निकालिए आप क्या करें फैक्टर निकालने पहले तो जितने फैक्टर होंगे वो लिखे ठीक है वन स्मॉलेस्ट होगा ग्रेटेस्ट होगा एटीन जितने फैक्टर है वो जो वो आप लिखे पहले फिर उसमें जब वो कॉमन लिखे उसमें जो वो कॉमन फैक्टर निकालने जितने भी निकलते हैं दो तीन ठीक है उसमें जो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में फिर हाईएस्ट चेक करिए वो आपका ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो बाई लिस्टिंग तो ऐसे निकालते हैं ठीक है अब देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं वो भी सिंपल है बाई लिस्टिंग जैसे आपको बोला जाए कि एट और नाइन का जो वो एल्सियम निकालिए तो एट के पहले एल्सियम में मल्टीपल आ रहा है लिस्ट कॉमन मल्टीपल तो एट के मल्टीपल लिखिए पहले ठीक है एट के मल्टीपल जो वो टेन मल्टीपल लिखिए कम से कम अब नाइन के मल्टीपल लिखिए नाइन टू जाए नाइन थ्री जाए ट्वेंटी तो ऐसे करके जो आप नाइन के मल्टीपल लिखिए अब जो वो आप जितने भी कॉमन मल्टीपल आ रहे हैं वो लिखिए दो तीन ठीक है मतलब कि जितने भी आ जाए सबसे छोटा चाहिए हमें बस ठीक है कॉमन मल्टीपल आ गया एक तो आप बोलिए कि लिस्ट कौन सा है तो उसमें जो वो सबसे छोटा जो भी है वो हो जाएगा इस एट और नाइन का एल्सियम तो ए है इसका मैथड एक और मैथड है जैसे Uh, जैसे सेकंड मेथड है हमारा जैसे एक तो बाई लिस्टिंग हो गया एचसीएफ निकालने का ठीक है एक और मेथड देखिए जैसे आपको बोला जाए कि 18 एंड uh, 24 का एच सी एफ निकालो हाँ तो आप क्या करिए इसके प्राइम फैक्टर निकालिए पहले ऐसे प्राइम फैक्टर निकालने पर जो आप जो भी आएंगे जैसे टू टू जा आ गया जैसे एटीन का आ जाएंगे टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री जैसे ट्वेंटी फोर के आ जाएंगे टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इसमें कॉमन चेक करिए कॉमन जो देखिए एक तो टू आ रहा है एक हमारे पास थ्री भी कॉमन आ रहा है देखिए थ्री भी कॉमन है ठीक है थ्री के बाद और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है टू और थ्री आ रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट करिए टू आ रहा है थ्री आ रहा है इनका प्रोडक्ट हो गया सिक्स तो सिक्स हमारे पास जो वो इसका एच हो जाएगा एक ये भी मेथड है अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जब उस वीडियो को देख सकते हैं फिलहाल फिलहाल आप जो वो ऐसे करके जो इनकी प्रैक्टिस करें ठीक है इनकी आपने प्रैक्टिस तीन नंबर आएंगे तो भी आपने वैसे ही करना है हाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा एक सेकंड मेथड है तो एलसीएम निकालने का भी एक सेकंड मेथड होगा तो यस एलसीएम निकालने का भी सेकंड मेथड है जैसे आपके पास जो वो दो नंबर आ गए जैसे फाइव एंड टेन आ गए ठीक है तो इसका एलसीएम निकालना है तो आप जो वो फाइव और टेन को ऐसे लिखिए इसको भी डिविजन वाला मैथड होता है सेकेंड मैथड ठीक है ये काफी ईजी होता है जैसे एक और नंबर ले जैसे मैंने फिफ्टीन भी यहाँ पे लिखा तो तीन नंबर का एल्सियम तीन नंबर का एलसीएम निकाल लेते हैं एकदम से देखिए जब पहले टू से देखते हैं कि टू से जाता है अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर मिल जाए जो तीनों को कर जाता है डिवाइड तो तो ठीक है तो तो सिंपल हो जाएगा तो फाइव एक ऐसा नंबर है जो तीनों को कर जाता है तो मैंने यहाँ पे फाइव से स्टार्ट किया वैसे टू से अगर तो कोई एक नंबर भी जाता है तो उससे करना पड़ेगा क्योंकि टू एक बार आना ही है ठीक है चाहे आप जितनी कोशिश कर लो टू तो आएगा ही जैसे फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन एंड फाइव थ्री जो फिफ्टीन वो देखिए टू और थ्री दोनों ही प्राइम नंबर है छोड़िए यहाँ पे फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री जो यहाँ पे फाइव टू जो टेन एंड टेन फाइव जा टेन फाइव जा हो जाएगा हाँ फिफ्टी तो फिफ्टी आ जाएगा यहाँ पे ठीक है तो फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री जो भी प्राइम नंबर यहाँ पे है वन को छोड़िए वन के साथ पैसे मल्टीप्लाई करने पर तो वही आ जाएगा तो फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव जो फिफ्टी आ जाता है तो इन तीनों नंबर का जो कॉमन मल्टीपल होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो फिफ्टी
मतलब कि जैसे थर्टी आ गया रिमाइंडर जीरो आ गया तो जब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो किस नंबर से डिवाइड किया था सिक्स से डिवाइड किया तो सिक्स जो वो इसका हाइस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा ठीक है ऐसे सिंपल है ठीक है नहीं जाएगा तो आप जो वो जैसे मैं ले लेता हूँ फिफ्टीन एंड फोर ले लिया मैंने शायद ठीक है फोर ले लिया मान लो तो फोर फोर जो सिक्सटीन होता है फोर थ्री या ट्वेल्व होगा ठीक है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टी थ्री बचे यहाँ पे अब तो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे करिए फोर को यहाँ पे चिपका दीजिए इस फोर को यहाँ पे लाइए फिर थ्री का टेबल बढ़िए थ्री वन जा थ्री होता है अब वन आ रहा है अब वन के साथ तो ए डिविजिबल कोई भी नंबर हो जाएगा तो इसका फैक्टर कॉमन फैक्टर जो हाइस कॉमन फैक्टर वन हो जाएगा क्योंकि वन के साथ करने पर लास्ट में जीरो आएगा तो कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप है इसके आ, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है ठीक है तो ये सारा चैप्टर जो वो यहाँ पे शायद कंप्लीट हो जाता है ठीक है एलसीएम एच सब कुछ जो हमने डिस्कस कर लिया मल्टीपल एंड फैक्टर के बारे में अब बात करते हैं हमारा सिक्स चैप्टर है फ्रैक्शन सिक्स चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन क्या होता है सिंपली मैं आपको बताऊं कि उसमें एक न्यूमिनेटर होता है एक डिनोमिनेटर होता है अगर न्यूमिनेटर जब वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से तब तो ठीक है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा लेकिन अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से तो वो इम हो जाएगा एग्जाम्पल के लिए थ्री अपॉन ऊपर वाला छोटा है तो वो प्रॉपर है ठीक है अगर मैं लिखू फाइव अपॉन एट सॉरी ए भी प्रॉपर हो गया एट अपॉन थ्री लिखा तो यहाँ पे ऊपर वाला बड़ा है ऊपर वाला अगर बड़ा होगा तो वो जो वो इम प्रॉपर फ्रैक्शन होगा ठीक है ये तो छोटी छोटी बातें थी अब जो वो इसके बारे में पहले पढ़ चुके हाँ एक बात याद रखें इम प्रॉपर फ्रैक्शन को जैसे एट अपॉन थ्री को जो हम लोग मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ठीक है इम प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्सड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं जैसे कैसे तो एट को थ्री से डिवाइड करेंगे ठीक है थ्री तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का जो फॉर्म होती है वो होती है क्यू आर डी की फॉर्म होता है कई बार मैं बता चुका हूँ तो थ्री थ्री जो होता है नाइन थ्री टू जा जाएगा थ्री टू जा सिक्स और यहाँ पे नीचे आगे टू तो टू जो वो यहाँ पे रिमाइंडर है कोशिंट है और यहाँ पे डिवाइजर है तो क्यू है टू और रिमाइंडर है टू और डिवाइजर है थ्री टू एंड टू अपॉन थ्री जो यहाँ पे आ जाएगा तो कुछ इस तरह से जब वो इम फ्रैक्शन को जो वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं आपको जब वो जैसे सिंपली अगर ऐसे बोला जाए कि कोई भी फिगर है जैसे वो इक्वल डिवाइडेड है इक्वल जो वो थ्री पार्ट में मान लो डिवाइडेड है ये वाला आ, मैंने इसको एक में जो वो रेड कलर कर दिया ठीक है तो आप कुछ रहेगा इसका फ्रैक्शन बताइए तो थ्री पार्ट थे टोटल थ्री में से कितना रेड किया कितना कलर किया मैंने वन किया तो वन अपॉन थ्री ऐसे लिखेंगे मतलब कि जो टोटल पार्ट है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जो भी ऊपर जो भी कलर पार्ट है या सेड पार्ट है वो जो आप ऊपर लिखेंगे जैसे वन था तो वन अपॉन थ्री वन थर्ड इसको पढ़ेंगे वन थर्ड इसको पढ़ा जाएगा आ, एक और बात जैसे एट अपॉन थ्री का मतलब जो वो एट डिवाइडेड बाई थ्री अगर इसको डिवाइड के फॉर्म में बोलूं तो एट डिवाइडेड बाई थ्री इसका मतलब है अगर इसको जो वो रेसो के फॉर्म में बोलूं तो एट रेसो थ्री जो इसका मतलब होता है ठीक है आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि वन अपॉन फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन या ऑफ होगा मल्टीप्लाई की जगह बाद में आप जो वो यहाँ पे लगा लें मल्टीप्लाई जैसे ऑफ लिखा मैंने तो आप जो वो वन पॉइंट फाइव ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और टेन अगर आपके पास एक नंबर अकेला ही है तो वो जो न्यूमिनेटर ही होगा नीचे आप एक जो वो लिख सकते हैं ऐसे ही सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में जिसके इसका मतलब ये हुआ कि जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है उसके डिनोमिनेटर में वन होगा ठीक है तो इसको काट सकते हैं आप बीच में मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे न्यूमिनेटर से कोई भी डिनोमिनेटर काट सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का तो फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन तो टू इसका आंसर आ जाएगा बाकी तो वन है ठीक है टू इसका आंसर आ जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको जो क्वेश्चन बनेंगे आप जो इसको करिए सॉल्व अच्छे से प्रैक्टिस करिए जैसे थ्री पॉइंट फोर ऑफ ट्वेंटी है तो थ्री पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी ठीक है तो इक्वल टू मैंने लगाया नहीं तो फोर वन जब फोर फोर फाइव जो होता है ट्वेंटी तो थ्री बचा और फाइव बचा बीच में मल्टीप्लाई थ्री फाइव जब फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है तो कुछ इस तरह से आपने जो वो सॉल्व करने हैं ठीक है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रैक्शन जो बहुत ही काफी इजी है हाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इसमें इक्विबलेंट फ्रैक्शन का ई क्यू यू आई बी ठीक है ई क्यू यू आई बी वी ठीक है वी ए एल एन टी इक्विबलेंट मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार ई क्यू यू आई V A L E N T इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिखा जैसे थ्री अपॉइंट फोर लिखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जो वो ऊपर और नीचे जो वो सबसे पहले वन से नहीं करेंगे वन से करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा तो टू से करते हैं पहले तो थ्री अपॉइंट फोर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू यहाँ पे एक फ्रैक्शन आ जाएगा इक्विवेलेंट तो थ्री अपॉइंट फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री एक फ्रैक्शन यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा थ्री टू जो सिक्स फोर टू जो एट यहाँ पे आ जाएगा थ्री थ्री जो नाइन फोर थ्री जो ट्वेल्व ये सारे इक्विलेंट फ्रैक्शन है
फिर टू को टू के साथ मल्टीप्लाई करके फोर आएगा तो नीचे भी टू से करिए एटीन आ जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको जो वो पता होने चाहिए इक्विलेंट फ्रैक्शन के बारे में हाँ फ्रैक्शन को जो वो कंपेयर कैसे करते हैं वो देख लो जल्दी से फ्रैक्शन को कम जैसे मैंने लिखा थ्री पॉइंट फोर मैंने लिखा थ्री पॉइंट फाइव देखिए जब न्यूमिनेटर सेम होंगे तो आप जो वो नीचे चेक करिए कि थ्री के फाइव पार्ट हुए थ्री के फोर पार्ट हुए जिसके ज्यादा पार्ट हो जाए वो छोटा हो जाएगा जिसके ज्यादा पार्ट हो जाए वो छोटा हो जाएगा इसका मतलब ये है ठीक है तो ग्रेटर देन थ्री पॉइंट फोर ग्रेटर देन थ्री पॉइंट फाइव ये तो था न्यूमिनेटर सेम होंगे अगर डिनोमिनेटर सेम हो गए जैसे नीचे जो फाइव फाइव ले लिया ऊपर जो वो फोर और थ्री ले लिया मान लो ठीक है यहाँ पे क्या होगा जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा होगा जैसे इसको चेक करने के लिए फोर के फाइव पार्ट हुए थ्री के फाइव पार्ट हुए दोनों के सेम ही पार्ट हुए लेकिन फोर तो बड़ा नंबर था इसलिए फोर अपॉन फाइव इज ग्रेटर देन थ्री अपॉन फाइव तो ऐसे आप चेक कर सकते हो इसका मतलब ये हुआ कि आ, आप डिनोमिनेटर को चेक करिए देखिए डिनोमिनेटर सेम करने हैं आपने जैसे नीचे फाइव और फाइव था यहाँ पे थ्री और फोर था सिंपल था कि ऊपर वाला बड़ा है तो बड़ा होगा ठीक है तो कुछ इस तरह से आ, आप जो वो इसको कर सकते हैं अगर मान लो यहाँ पे जो वो फिफ्टीन होगा तो मान अब आपको नहीं पता चल रहा है ठीक है तो आप क्या करिए यहाँ पे फिफ्टीन बना दो यहाँ पे फिफ्टीन बनाने के लिए फाइव को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से देखिए ध्यान रखिए अगर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा थ्री से ठीक है नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा तो ऐसे जो थ्री अपॉइंट फिफ्टीन और ये बन जाएगा ट्वेल्व अपॉन फिफ्टीन तो अब जो वो बिल्कुल सेम बन चुका है अब तो देखिए इस फ्रैक्शन की जगह अगर इसका इक्विलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्विलेंट का मतलब है इक्वल है उसके इक्वल ही था है ठीक है तो ऐसे आप चेंज करके जो वो बता सकते हैं एक टॉपिक और और आता है कि जैसे आपने जो वो कंपेयर करना है जैसे कैसे सॉरी कंपेयर नहीं आपने जो वो सिंप्लीफाई करना है सॉरी सिंप्लीफाई करना है देखिए जैसे मैंने लिखा फोर्टीन अपॉन फोर्टीन अपॉन सिक्सटीन लिख दिया मैंने तो आपको बोला जाएगा कि इस फ्रैक्शन को जो वो सिंप्लीफाई करिए सिंप्लीफाई करने का सीधा सा मतलब है कि इसका इक्विलेंट फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में निकालिए इसका इक्विलेंट जैसे अब मैंने टू अपॉन लिखा अब इसको जो मैंने फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को इक्विलेंट फ्रैक्शन जो वो टेन अपॉन फिफ्टीन बन गया तो इस टेन अपॉन फिफ्टीन को बोल रहा है कि टू अपॉन थ्री बनाइए फिर से तो फोर्टीन अपॉन सिक्सटीन को जो वो कैसे बनाए इसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म वो चेक करते हैं सबसे पहले सिंपल तरीका है इसका ठीक है आप जो वो एक तो तरीका है कि आप जो वो इसका कॉमन कॉमन सॉरी फैक्टर निकालिए कॉमन फैक्टर निकालिए तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए टाइम लगेगा ठीक है कॉमन फैक्टर निकाल के करके उसके जो ऊपर और नीचे डिवाइड करके आप निकाल सकते हो एक तो वो मेथड है ठीक है एक मेथड है सिंपली आप टू से चेक करिए पहले कि टू से अगर दोनों नंबर जाते हैं तो यस जा रहे हैं दोनों तो ए टू जा सिक्सटीन होता है सेवन टू जा जो वो फोर्टीन होता है तो सेवन अपॉन एट आ गया आंसर क्योंकि सेवन अपॉन एट जो वो अब कट, कटेंगे नहीं आपस में ठीक है तो ऐसे आप सिंपली कर सकते हो ठीक है ये भी एक मैथड था दोनों मैथड तो लोएस्ट टर्म में जो वो आपको आना चाहिए बाई कटिंग मैथड बाई कटिंग मैथड जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे मैंने लिखा नाइन अपॉन ट्वेंटी सेवन अब टू से तो नहीं जाते हैं तो थ्री से जा करिए तो थ्री से जाता है तो थ्री थ्री जा नाइन एंड नाइन थ्री जा होता है तो नाइन यहाँ पे आ गया अब थ्री वन जा थ्री एंड थ्री थ्री जा नाइन वन अपॉन थ्री आगे देखिए अगर मैं इसको डायरेक्ट काट सकता था वैसे नाइन वन जा नाइन नाइन थ्री जा अगर आप डायरेक्ट काटते हो तो तो इजी हो जाएगा आपका आपको टेबल पता है तो इसके लिए भी आपको टेबल पता होने चाहिए एक होता है नेक्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शन ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम है जैसे वन अपॉन एट टू अपॉन एट थ्री अपॉन एट देखिए तीनों जो वो लाइक फ्रैक्शन में काउंट होंगे क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो वो सेम है एट ही है अब अनलाइक फ्रैक्शन से आपको पता चला है कि जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जैसे वन अपॉइंट टू थ्री अपॉइंट फोर ठीक है यहाँ पे जो वो टू और फोर है सेम नहीं है तो लाइक फ्रैक्शन को जो वो ऐड करना भी आपको आना चाहिए जैसे बहुत ही सिंपल है थ्री अपॉन फोर लिखा एंड फाइव अपॉन फोर लिख दिया इन दोनों को प्लस करना है तो नीचे फोर और फोर का फोर लिखे एक फोर ऊपर जो वो थ्री और फाइव को बीच में प्लस है तो प्लस करें थ्री प्लस फाइव कितना हो जाएगा एट अपॉन फोर हो जाएगा तो एट अपॉन फोर की सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज कर दू तो फोर वन जो फोर फोर टू जेड टू अपॉन वन या टू इसका जो आंसर आ जाएगा तो कुछ इस तरह से आपको लाइक और अनलाइक में पता होना चाहिए एक और जैसे मिक्स्ड नंबर में आपको चेंज करना आना चाहिए मिक्स्ड नंबर में तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर एक बात एक ही है ठीक है तो जैसे मैं बोलूँ थ्री एंड हाफ थ्री और आधा और है तो इसको यहाँ पे कोई भी होल नंबर यहाँ पे जो कोई फ्रैक्शन होगा प्रॉपर फ्रैक्शन ठीक है तो इसको मैं ऐसे चिपका सकता हूँ थ्री एंड हाफ तो इसी को बोलते हैं मिक्स नंबर ठीक है ये जो वो क्यू के फॉर्म में होता है जब आप किसी भी इम प्रॉपर
इस सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करना है सेवन फोर जा कितना होता अच्छा नीचे फोर है सबसे पहले मैंने फोर लिख दिया डिनोमिनेटर में फोर है फिक्स है पहले से फोर ही होगा ठीक है जैसे यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे फोर ही होगा क्या करना है सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई करके सेवन फोर जो ट्वेंटी एट आता है ट्वेंटी एट में जो वो थ्री प्लस करना है मतलब कि सेवन को फोर से मल्टीप्लाई किया और प्लस थ्री करना है बस इतना स्टेप करना है पहले मल्टीप्लाई करना है सेवन फोर जा ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस थ्री ट्वेंटी नाइन थर्टी और थर्टी वन थर्टी वन अपॉन फोर इसका आंसर आ जाएगा तो कुछ इस तरह से आपने सभी फ्रैक्शन को जो वो आपको आना चाहिए मिक्स फ्रैक्शन को जो वो इम में कैसे चेंज करते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ठीक है सी आर ओ डब्ल्यू एस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो वो आ, कैसे कंपेयर करते हैं दो फ्रैक्शन को जैसे टू अपॉइंट सेवन है थ्री अपॉइंट फाइव है इन दोनों को कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है छोटा है ठीक है तो एक मेथड है हमारे पास बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है सबसे बेस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्योंकि यहाँ पे नहीं पता चला है टू के सेवन पार्ट हुए थ्री के एट पार्ट हुए अब देखिए थ्री के थ्री बड़ा नंबर था लेकिन इसके ज्यादा पार्ट हो गए टू एक छोटा नंबर था इसके ए सेवन पार्ट हुए तो यहाँ से पता नहीं चला है मुझे देख करके कि ठीक है किसके जब वो ज्यादा पार्ट हुए अगर सेम होता डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तब तो हम चेक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं पता चला है आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का यूज करिए देखिए कैसे टू को एट से करें थ्री को सेवन से करें लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ध्यान रखें ए लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा जैसे टू मल्टीप्लाई बाई एट ए लेफ्ट हैंड साइड है और यहाँ पे बीच में बॉक्स लगा है थ्री मल्टीप्लाई बाई सेवन ये जो मैंने राइट हैंड साइड लिखा ये क्यों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बोल रहा हूँ इतना क्योंकि ए टू जा सिक्सटीन होता है और थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन होता है ठीक है अब देखिए राइट साइड वाला बड़ा नंबर है तो इसलिए ऊपर भी राइट साइड वाला बड़ा नंबर होगा इसलिए मैं राइट और लेफ्ट का जो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे ठीक है तो एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हाँ आप जो वो ग्रेटेस्ट लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर निकाल करके कर सकते हैं उसको चेक कर सकते हैं जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ जैसे टू अपॉन फाइव सेवन अपॉन टेन है फिर से लिख लेता हूँ टू अपॉन फाइव है एंड सेवन अपॉन टेन है इसमें चेक करना है तो नहीं पता चला अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं करना है तो आप जो वो किसके साथ करें इसको लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर से कर लें लिस्ट कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब है कि आप जो वो उन दोनों को सेम कर लें नीचे तो आ, इस जब सेम करें तो एलसीएम की जरूरत पड़ेगी तो एलसीएम की जरूरत पड़ेगी फाइव और टेन का एलसीएम तो टेन ही होगा ठीक है तो फाइव को टू से करें ऊपर भी टू से करें टेन आ जाएगा नीचे इसको इसके साथ ना करें कुछ भी क्योंकि यहाँ पे टेन ही बना जाए बन जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फोर अपॉन टेन तो फोर अपॉन टेन और सेवन अपॉइंट टेन में कौन सा बड़ा हुआ सेवन अपॉइंट टेन बड़ा हुआ तो टू अपॉइंट फाइव और सेवन अपॉइंट टेन में कौन बड़ा हुआ सेवन अपॉइंट टेन बड़ा हुआ तो ऐसे आप जो इसको कर सकते थे नेक्स्ट uh, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना आना चाहिए ठीक है जैसे मैंने लिखा फोर अपॉन नाइन फाइव अपॉन नाइन एट अपॉन नाइन ठीक है आपको पता है कि सभी डिनोमिनेटर सेम है तो इसे जो ऊपर बड़ा होगा वही बड़ा नंबर होगा तो एट अपॉन अच्छा ये जो वो एक किस ऑर्डर में लिखा है ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है क्योंकि सबसे छोटा इंक्रीजिंग का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर ठीक है तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ठीक है तो अगर आपको जो वो डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाए तो एट अपॉन नाइन सबसे बड़ा पहले आ जाएगा फिर उससे छोटा जो वो आ जाएगा फाइव अपॉन नाइन आ जाएगा फिर उससे छोटा फोर अपॉन नाइन आ जाएगा तो इंक्रीजिंग और डिसेंडिंग भी आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट लास्ट एक बचता है वो आपने खुद करना है खुद प्रैक्टिस करिए उनकी ठीक है उसमें से मैं नहीं डालूंगा क्वेश्चन तो वर्कशीट को जो वो वर्कशीट में से क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन तो आ सकते हैं तो इसलिए वर्कशीट को अच्छे से चेक करें जैसे यहाँ पहले फर्स्ट लिखा है थ्री अपॉइंट फोर इज ए डैस फ्रैक्शन तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर वाले यहाँ पे है ठीक है तो नीचे ऊपर वाला छोटा है तो इसका मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो प्रॉपर पर टिक करें ठीक है प्रॉपर के आगे टिक करें जैसे अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ वैल्यू अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं ठीक है यहाँ पर लिखा है प्रॉपर फैक्शन प्रॉपर फैक्शन हैज वैल्यू डैस देन वन होल ठीक है ए क्या क्वेश्चन है ए प्रॉपर फैक्शन हैज वैल्यू डैस एन वन होल यस ये बोल रहा है कि प्रॉपर फैक्शन की जो वैल्यू होती है वो चेक करिए देखिए जैसे ए थ्री पॉइंट फोर जो एक प्रॉपर फैक्शन था तो देखिए जब ऊपर वाला न्यूमिनेटर ही बढ़ा देखिए थ्री पॉइंट फोर का मतलब डिवाइड में ऐसा होता है डिवाइड करो थ्री को फोर से डिवाइड करो अब जब वो छोटे नंबर को फोर से डिवाइड कैसे करें तो आपको पता है कि जब वो यहाँ पे छोटा नंबर है तो यहाँ पे जीरो लेते हैं तो यहाँ पे जो डेसीमल आ जाता है ठीक है जीरो डेसीमल तो यहाँ
क्या आपने नहीं डिस्कस किया अभी तो वैसे ही आप याद रखें इसको कि छोटा होता है ठीक है अगर न्यूमिनेटर अगर छोट देखिए अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर से छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वन से तो छोटा ही आएगा ठीक है ऐसे आप याद रखें तो लेस हो जाएगा इसका आंसर थर्ड देखिए द वैल्यू ऑफ एन इम्प्रॉपर फैक्शन इज हाँ इम्प्रॉपर फैक्शन जो वो ग्रेटर और इक्वल आ सकता है ठीक है इम्प्रॉपर फैक्शन में ग्रेटर देखिए इम्प्रॉपर फैक्शन जैसे फिफ्टीन अपॉन थ्री लिखा मैंने फिफ्टीन अपॉन थ्री अच्छा मैंने एक बात आपको फिर से नहीं बताई कि जैसे इम्प्रॉपर फैक्शन में जो वो आपको बताया मैंने कि न्यूमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तब तो प्रॉपर होगा लेकिन अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो क्या होगा तो वो इम्प्रॉपर ही होता है याद रखिए वो इम्प्रॉपर ही होता है तो यहाँ पे अगर मैं फिफ्टीन अपॉन फिफ्टीन ले लूँ तो इनको डिवाइड करके जो वो वन आता है लेकिन अगर मैं फिफ्टीन अपॉन थ्री लूँ जो कि एक आल्सो इम्प्रॉपर फैक्शन है ठीक है तो यहाँ पे फाइव आ जाएगा जो कि वन से बड़ा है इसका मतलब है इम्प्रॉपर फैक्शन की जो वैल्यू है वो या तो वन आएगी या तो वो सॉरी या हाँ या तो वो वन से बड़ी आएगी या तो वो वन आ जाएगी तो बी इज द राइट आंसर ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फोर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्वलेंट टू वन अपॉन फाइव ये काफी अच्छा क्वेश्चन है इक्वलेंट फ्रैक्शन पूछा वन अपॉन फाइव तो वन अपॉन फाइव देखिए फाइव फाइव से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको टू uh, से करूंगा थ्री से करूंगा फाइव से करता हूँ डायरेक्ट तो ऊपर नीचे फाइव से किया तो इक्वलेंट फैक्शन बनेगा फाइव फाइव जा नीचे ट्वेंटी फाइव फाइव अपॉइंट ट्वेंटी फाइव फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन ठीक है बाकी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे वन अपॉइंट फाइव काट करके सिमले सिंपल करके जो इसको नहीं आएगा स्मॉलेस्ट फैक्शन में चेंज करके भी नहीं आएगा तो फाइव पॉइंट ट्वेंटी फाइव इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए इन द टू लाइक फ्रैक्शन सेवन अपॉइंट नाइन एंड लाइक फ्रैक्शन वो रहा है लाइक like फ्रैक्शन में जो वो नीचे जो वो इसके लाइक like फ्रैक्शन जो वो एट अपॉन नाइन हो सकता है नाइन अपॉन नाइन हो सकता है टेन अपॉन नाइन मतलब कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में नाइन होगा तो नाइन ही होगा ठीक है अच्छा इसने लाइक like फ्रैक्शन नहीं पूछा है यहाँ पे इसने बोला है कंपेयर करिए इसको देखिए एक फ्रैक्शन ये सेवन अपॉन नाइन जो वो ग्रेटर होगा सेवेंटी अपॉन नाइन तो सेवेंटी तो बहुत बड़ा नंबर है इसके नाइन पार्ट हुए तो बहुत बड़ा नंबर है लेकिन इसने बोल दिया कि सेवन अपॉन बड़ा है एक गलत बात है ठीक है तो सेकंड इस सेकंड देखिए ये गलत होगा ये जो बस इसका सही आंसर नहीं होगा ऐसा बोल रहा हूँ मैं तो सेवन अपॉन नाइन है लेस देन सेवेंटी अपॉन नाइन ये बात सही है ठीक है ये जो वो सेवेंटी अपॉन नाइन बहुत बड़ा नंबर है ठीक है तो इस पर टिक करें ठीक है नेक्स्ट तो ये ये जो वो इक्वल भी नहीं हो सकते ठीक है लाइक फ्रैक्शन ऐसे इक्वल नहीं हो सकते जैसे सिक्स है द फर्स्ट थ्री इक्वल फ्रैक्शन ऑफ थ्री अपॉइंट टेन तो फर्स्ट थ्री फर्स्ट वो रहा है तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो टू से करेंगे थ्री अपॉइंट टेन को वो होगा फर्स्ट वाला मल्टीपल इक्वल फ्रैक्शन तो टू से टू से कितना आ गया थ्री टू जो सिक्स एंड टेन टू जो ट्वेंटी सिक्स अपॉइंट ट्वेंटी आना चाहिए पहले तो यहाँ पे देखिए सिक्स अपॉइंट टेन नहीं होगा सिक्स अपॉइंट ट्वेंटी ए हो सकता है सिक्स अपॉइंट ट्वेंटी ए हो सकता है ए नहीं होगा तो ए तो यहाँ पे नेग्लेक्ट हो गए फर्स्ट और सी में जो वो ऑप्शन हो सकता है लेकिन इसको भी तो चेक करना पड़ेगा आगे कि सी और ए में कौन सा है तो टू से करिए फिर थ्री अपॉइंट टेन को थ्री अपॉइंट टेन को टू से टू से किया टू से किया थ्री टू जो सिक्स हो गया टेन टू जो ट्वेंटी हो गया अच्छा सॉरी यहाँ पे थ्री को करना है थ्री को टू से करना था सॉरी ये गलत तो नहीं हो गया थ्री टू जो सिक्स अच्छा अब टू से कर दिया थ्री से करना है अब सॉरी थ्री थ्री जो नाइन एंड टेन थ्री नाइन अपॉइंट थर्टी आना चाहिए नाइन अपॉइंट थर्टी तो यहाँ पे फोर अपॉइंट थर्टी ए नहीं होगा मतलब कि ए आंसर ठीक होगा ठीक है आप जो वो थ्री इक्विलेंट फैक्शन निकाले फिर जो वो आप इस पर टिक करें ठीक है रफ कॉपी पर सॉल्व करके नेक्स्ट है सेवन द नेक्स्ट थ्री लाइक फ्रैक्शन तो लाइक फ्रैक्शन पूछ रहा है फाइव पॉइंट नाइन के लाइक like मतलब कि नीचे नाइन होगा फाइव पॉइंट नाइन सिक्स पॉइंट नाइन ये जो अच्छा नेक्स्ट बोल रहा है तो नेक्स्ट में जो वो सिक्स होगा सेवन अपॉइंट होगा एट अपॉइंट होगा तो ए हो जाएगा बी वाला ठीक है बी वाला इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर एट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इन द लोएस्ट टर्म कौन सा जब वो लोएस्ट टर्म में है अगर देखिए थ्री पॉइंट फाइव को मैं काट सकता हूँ थ्री के टेबल में नीचे वाले बेहतर ए तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं है थ्री पॉइंट फिफ्टीन को लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए थ्री वन जा थ्री फाइव थ्री जा वन पॉइंट फाइव होगी इसकी लोएस्ट फॉर्म तो ए नहीं है लोएस्ट फॉर्म में सेवन पॉइंट लोएस्ट फॉर्म में है क्योंकि इसको आगे नहीं काटा जा सकता तो ए बी इज द राइट ऑप्शन बाकी इनको आप चेक कर सकते हैं जो वो लोएस्ट फॉर्म में इनको आप ला सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू टू अपॉइंट थ्री कौन सा जो वो टू अपॉइंट थ्री के कुल है फर्स्ट तो नहीं दिख रहा है इक्विलेंट का मतलब है इसको जो वो टू से मल्टीप्लाई करिए तो ए भी नहीं दिख रहा है मुझे तो
अगर इसको लोएस्ट फॉर्म में जो चेंज करना है तो हमें क्या चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए हमें यहाँ पे जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो यहाँ पे शायद फाइव है तो फाइव से डिवाइड कर देता हूँ मैं फाइव से डिवाइड किया मैंने देखिए फैक्टर निकालना पड़ेगा पहले फिर कॉमन फैक्टर फिर हाइएस्ट देखना पड़ेगा फाइव थ्री जो होता है एंड फाइव फोर जो थ्री पॉइंट फोर जो लोएस्ट मतलब कि यहाँ पे एच सी से हमने डिवाइड करना है ऊपर और नीचे ए बी मैथड एक पढ़ा था हमने तो ए इज द राइट ऑप्शन तो यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है फाइव और सिक्स चैप्टर जो यहाँ पे कंप्लीट होता है फुल रिवीजन हो गया आपका तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें अगर आप चाहो तो फिर से देख ले देख सकते हैं और देखते देखते जो वो कैलकुलेशन करें सॉल्व करें उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें अच्छे से तो आज इसकी प्रैक्टिस करें फिर जो वो लाइव क्लास में आप जो वो डाउट्स पूछ सकते हैं और मैं जो वो लाइव क्लास में आपसे जो वो ओरल टेस्ट भी लूंगा मैं आपका ठीक है तो इनका आप ध्यान रखें इस वीडियो को पूरा देखें ओके एक बार समझ ना आए तो फिर से देखें या तो ज्यादा फास्ट हो गए तो स्लो करके देखें ओके थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे